Görüntü geldi hocam. Geldi mi? Geldi de yarım geldi. Sunumun diğer önceki hali değil, son halini paylaşamadım. Çünkü bilgisayar e, donduğu için e, maalesef tam metni şey yapamayacağım, sunamayacağım. Hocam eldeki imkanlarla olduğu kadarıyla artık. Evet, kusura bakmayın. Böyle olmasını hiç etmezdim. Lakin e, üzülerek böyle bir durumu yaşadık. Neyse konumuza gelelim. Öncelikle iyi günler diyelim. Ee, incelediğimiz konumuz iki kademeli parçacık sınıflayıcı mini siklonun sınıflama performansının deneysel incelenmesi adı altında TÜBİTAK destekli bir projeydi. Bu proje kapsamında e, siklonlara e, kuramsal olarak girdiğimizde siklon dediğimiz partikül ayırıcı ve sınıflayıcı adı altında iki kategorize ettik. İki kategorize etmemizin amacı e, siklonda daha önce yapılmış bazı çalışmalar vardı. Fakat Partikül e, noktasında e, boyutları e, büyük ve küçük ayırma e, şey oldu e, ihtiyacı. Biz de e, bu proje kapsamında e, yaptığımız bildiride de size sunduğumuz bildiride de yeni bir nesil mini siklon e, e, tasarladık. Bu mini siklonun daha önceki yapılan siklonlardan farkı ar, e, iç konik parçamızı e, gövdenin içine oturtarak e, küçük partikülleri ee, orta kısımda, iç kısımda, diğer partikülleri de kenar kısımda birleştirerek e, partikül sınıflandırmasını sağlamaya çalıştık. Öncelikle e, e, bu siklonların e, gündelik hayatta kullanılan yerleri e, söyleyecek olursak, bunu gündelik hayatta yakıcı, yakıcı kurutucu ve iklimlendirme aşamasında filtrasyon çalışmalarında e, kullandığımız elektrik süpürgelerinden fabrika baca filtrelerine kadar, iklim değişimine kadar e, kontrolleri sağlanmak maksadıyla birçok alanda e, kullanılıyor. E, tercih edilme sebepleri arasında sabit parçalardan oluşması, bakım masrafı gerektirmemesi, imalat kolaylığı ve ucuzluğu, yüksek verim gibi özelliklere sahip olduğu için son yıllarda da zaten kullanışlı ve etkili olduğundan kolayca tercih edilmektedir. İncelediğimiz deneysel çalışmada takip ettiğimiz, e, dikkat ettiğimiz optimum seviyelerde e, verime kavuşmak için e, bazı parametrelere e, dikkate alarak e, çalışmamızı başlattık. Bunlardan siklonun geometrik yapısı, malzeme özellikleri, boyusal oranları, gaz debisi, gaz giriş çıkış sıcaklıkları, gaz yoğunluğu, siklondaki basınç düşümü e, ve ham madde konsantrasyonu. Yani bizim ham madde konsantrasyonu dediğimiz yani sisteme dahil ettiğimiz e, partiküllerin akışkanlığı sebep olması gerekiyor. Ta ki daha verimli, daha sağlıklı sonuçlara ulaşmak e, gerektiği için. Öncelikle e, çalışma mekanizması nasıldır? Sınıflandırmasız olanlarda şekilde görüldüğü gibi tozlu hava giriş hızını e, belli bir e, blower dediğimiz fanla e, belli bir debide ve hızda Giriş borusuna TSL bir sisteme dahil edildikten sonra merkez kaç kuvvetinden dolayı bir vortex oluşturma e, amaçlanıyor. Ve bu oluştuktan sonra da belirli hız ve debideki giren e, hava part e, ve toz partikülleri o e, ilk başta vortexten yani e, oluşturduktan sonra e, aşağı doğru bir hareket sergiliyor. Şekilde de görüldüğü gibi bir sürüklenme diyebiliriz buna. Bu sürüklenme kapsamında e, tozların bir kısmı e, yani tutulabildiği kadarıyla ekseriyetle de yüzde 90 ve 95 bir oranıyla sınıflandırmasız e, yaptıklarımızda e, tutulup daha sonrasında geri kalan e, tutulamayanlar ve hava ile beraber e, baca da görüldüğü gibi baca kısmından tekrardan sistemi terk etmektedir. Basitçe anlatılmak gerekirse sınıflandırmasız olanlar bu şekilde. E, bizim yaptığımız tasarımda ise içine ee, bazı e, ilk parça koyduk. Parçanın özelliği e, daha önceden de bahsettiğimiz gibi küçük partikülleri içeriye, küçük, büyük partikülleri de dışında kalacak şekilde bir vortexten kaynaklı sisteme dahil ettik. Bununla ilgili e, daha sonrasında optimum değerleri göz önünde bulundurmak gerekirse e, bazı parametreleri inceledik. Bunlardan en önemlisi e, toplama ve toplam verim dediğimiz bir de fraksiyon verim dediğimiz iki ana başlıkta e, inceledik. Tabii bu iki başlığı takip ederken e, istemediğimiz sistemde 
bazı basınç kaybı ve ona bağlı olarak basınç kayıp kat sayısı parametresi K dediğimiz e, durum söz konusu. Her ne kadar e, verimi yüksek tutarken e, diğer basınç düşümü ve ona bağlı olarak basınç kayıp kat sayısı K'yı ve diğer kritik çap partiküller için kritik çapı hesabını e, yapmamız gerekti. Bu bunu da yaparken e, özellikle e, kritik çaptaki kullandığımız daha önce literatürdeki yapılan e, Lepel, Bird, Leid ve Leach e, bilim adamlarının bulduğu modellerden ayrı olarak 2010'daki Sürümen ve arkadaşlarının bulmuş olduğu e, ampirik bağıntıdan yola çıkarak kritik çap hesabımızı yaptık. Daha sonrasında basınç kaybı ile ilgili cebirsel modelleri kullandığımız daha önceki yani daha önce yapılmış Shepard, Lepel ve Alexander e, Bart avcı ve karagöz yaklaşımlarını biz arasından avcı ve karagöz 2005'teki yaptığı o bulduğu ampirik bağıntıdan yola çıkarak hesaplamalarımızı yaptık. Bununla beraber e, e, bizim öncelikle kullandığımız e, özel katya programında tasarladığımız çelik malzemesini seçtiğimiz taslanmaz çelikten e, bir yeni bir mini siklon tasarladık. Bunun ana e, parçaları birincisi siklon gövdesi, ikincisi poz haznesi, üç salyangoz ve baca şekilde diye sıralayabiliriz. Ana e, siklon e, parçaları bunlar. Bununla beraber tabii ki e, bu tamamlayıcı ekipmanlar e, ölçüm cihazımız oldu. Dijital e, hassas terazimiz ve bununla beraber e, testo basınç ölçerimiz ve blower dediğimiz bir buçuk kahvalık bir fan e, dediğimiz ve titreşim cihazıyla da e, bu biriktirdiğimiz besleme hunisindeki e, toz kalsi tozuna e, düzenli, rigid ve lineer bir akış sağlamak için kullandık. Bunlar laboratuvar şartlarında uygun nem ve sıcaklık göz önünde bulundurularak deneyler gerçekleştirildi. Sistemimiz tam olarak e, şekilde de görüldüğü gibi e, ayarlanabilir. Vanalı, fanla gelip e, daha sonrasında e, gerekli e, belli hız ve debide sisteme dahil edip e, tekrardan baca kısmından, baca kısmı dediğimiz yeri şurayı kabul Şuradan e, borunun buraya takılıp tekrardan sisteme giren havanın tekrar çekilip alt kısım şu kısımda da bizim e, e, kalsit tozumuzun biriktiği e, bir sistemdir. Sikron yeni kendi kendini temizleyebilen filtrasyon sistem diye adlandırdığımız bir sistem. Daha sonrasında e, e, devam edecek olursak verilerin işte burada... E, Diğer bütün yani Word, Excel'de sayfalarım da e, ondan dolayı sunumumu devam edemeyeceğim. Çünkü e, yeni slaytımda devamı e, silindiği için e, bilgisayardan kaynaklı mecburen burada bitirmek zorundayım. Yoksa e, şeyden açmam gerekecek hepsini tek tek. E, isterseniz Buradan devam edelim çünkü slayta aldığım e, verileri e, bitirmeyin. Word dosyası üzerinden buradan devam edersen bir mahsuru var mı acaba? Yok hocam yani sizin ha. için bir sıkıntı olmayacaksa devam yok, edebilirsiniz. Yok. E, ben devam etmek istiyorum çünkü e, bunu düzenli bir şekilde sunumumu yapmıştım. E, fakat e, telefonda o slayttaki şeyler silindi. Buradan devam etmek istiyorum sonuçlara. E, tabii hocam buyurun. Tabii. Burada kayıp kat sayısında bazı belli başlı ulaştığımız e, üç parametre e, bunlardan bir tanesi e, bizim e, dalma derinliğimiz bacadaki e, e, boru uzattığımız yani sisteme giren toz ve havanın e, karşıda bacadan gelen e, baca dediğimiz bir boru teşekkül etti. O boru da ne kadar e, şey yaparsa, çarparsa onun derinliğine göre. Bazısını derinliği sıfır tuttuk. Bir kısmında derinliğimizi 10 milimetre tuttuk. Bir kısmında 20, bir kısmında 30 olarak 4 parametre seçtik. Buna göre basıncı kaybımıza ne gibi bir artısı eksisi olduğunu grafikte olduğu gibi e, e, hangisi daha optimum derde oldu. Yani küçük debide basınç kaybımız 
e, az olurken debi büyüdükçe tabii ki maalesef basınç kaybımız da arttı. Fraksiyon verim dediğimiz diğer incelediğimiz bir nokta. Fraksiyon verimde e, şöyle e, tar- tanımlayabiliriz. E, fraksiyon verim küçük partiküllerde düşük verime sahipken partikül boyutu arttığı nispetle daha verimli hale gelmekte. E, sınır olarak 10, 12 mikron üstü tam verim %100 yani 1'e ulaşarak maksimum verimi elde ettik. Burada da H1, H2, H3 dediğimiz e, sistemin dahil ettiğimiz sınıflandırmada içindeki parçanın kenarında toplanan ve içine duran e, iki ayrı partikül boyutlarını içinde biriken e, birikmesini sağladığımız o parça boyu, boyunu 3 e, kademede değerlendirdik. 57 mm, 67 mm ve 77 mm olarak e, bu 3 e, parametre seçtik. Buna dair yaptığımız grafiği e, oldu şekilde. E, bu, tabi burada belirli hızlarla 38 metre bölü saniye, 28 metre bölü saniye ve 14 metre bölü saniyede nasıl bir şey e, verim grafiği izliyor. Yani her boyutta tek tek o boyuttaki e, ne kadar tutma verimi var. Çünkü bizim e, incelediğimiz kalsit tozumuz e, 0,1 milimden mikrondan e, 100 mikrona kadar aralıkta bir e, toz kalsit. Bu toz Toz kalsitin hangi aralığında ne kadarını tutabiliyoruz? Fraksiyon verim tam olarak bunu ifade etmek için kullandığımız bir terimdir. Daha sonra tabii ki bu her bir her bir o partikül boyutunda ne kadar tuttuğunu tek tek Excel dosyasında biz grafikleri oluştururken tek tek girip onu bütün daha önce belirttiğimiz ampirik bağıntılardan yola çıkarak o grafikler oluşturuluyor. O şekilde e, yani logaritmik bir e, grafik seyretmesi tamamen daha önceki e, belirttiğimiz ampirik bağıntılar ve e, basınç kaybı ile alakalı modeller ve diğer fraksiyon verimde kullandığımız ba- e, bağıntı ve modeller üzerinden dolayı logaritmik bir e, grafik sergiliyor. E, daha sonra kritik partikül çapı dediğimizde sistemdeki bir partiküllerin yüzde elli yani yüzde elli tutabildiğini referans alıyoruz. Yani ona göre o yüzde elli tutulan partikül boyutu neyse siklonda incelediğimiz sistemin kritik partikül çapı olarak ona göre değerlendiriyoruz ve onu referans alarak da diğer deneysel ve teorikteki kritik e, çapları bu grafikte de paylaştığımız gibi 57 e, deneysel ve e, teorik olarak 67, 67, 57 ve 77 dediğimiz 3 parametre o ara, a, sistemin gövdenin içine koyduğumuz e, konik parçadır. Konik parçanın daha önce de belirttiğim şekliyle içinde biriken e, küçük partiküller, kenarında birikenler büyük partiküller işte bu seviye içindeki kademeyi ne kadar az, azaltır ve artırırsak ona göre de e, sistemde ne gibi bir e, optimum değerler sergiliyor, ne kadar bir verim sağlıyor onu gördük. E, gelelim son kısma. Son kısım bizim için önemli olan kısım. Son kısımda e, yine 3 parametredeki e, verimi değerlendirdik. Öncelikle mavi grafiğimiz e, dalma derinliğine göre e, dalma derinliğinin nasıl bir grafik sergilediği buradaki 10, 10 milim 20 milim ve 30 milimde e, incelediğimiz e, 20 e, adet deneyde e, ortalama her birinin korelasyonunu yaptık e, yani daha, daha, doğrusu, daha doğrusu korelasyon demeyelim Arit, e, ortalamasını alarak e, genel 10 milimdeki 10 milimdeki verimler e, do, %96 20 milimdekiler yüzde 94, 30 milimdekiler yüzde 97'ye yakın bir şey sergiledi. Buradan da şu noktaya vardık. Demek baca koyduğumuz dalma derinliği yani o parçamızın boyutu ne kadar artarsa o kadar verime fayda sağladığı görüldü. Diğer yeşil olan grafiğimizde ise hızımızı artı 
arttırdığımız ilk hızda verim yüksekken e, daha sonraki 28 e, metre bölü saniye hız verdiğimiz zaman verimde biraz düşüş yaşandı. Daha sonrasında e, hız Hızımızı tekrar daha yüksek 38.8 gibi bir e, durumda %96'ya e, geçerek bir verim gerçekleştik. Burada da e, yani %96'lık bir hızımız e, sistemimizde daha verim e, optimum verime doğru bizi yaklaştırdı. Son olarak da e, H dediğimiz yine o içindeki parçamızın kademesini, yüksekliğini artırıp azaltarak e, arttığı kadarıyla yani o parça e, e, ne kadar artırılırsa yani sistemin içindeki dönme, vortex yaptırdığımız merkez kaç kuvveti vesilesiyle e, ne kadar tutma yani tozu ne kadar tuttuğumuz e, sistemde görüldüğü gibi yani ne kadar alan bırakırsak e, o alana göre sistem e, daha da e, artırıyor ama alanı Azalttığımız e, noktada da e, partikül tutma verimliliği düştüğünü gördük. E, daha sonrasında e, devam edecek olursak son olarak bir de şey göstereyim grafiğimizde sınıflama performansını. E, yer konik içi ve konik dışı dediğimiz ve baca toz toplama haznemiz 3 kısımda sınıflama işlemi yapmakta. Son kısım sınıflama dediğimiz baca kısım. Baca kısım geri kalan e, %5'lik geri dönen tozun, e, partikül tozunun çok eser miktarda, çok küçük boyutlarda olduğu için e, 60'a yakın yaptığımız deney sonucunda e, istenen bir e, çoğu ölçül miktarına ulaşmadığı için e, tam tutulmadı. Yani bacadaki istediğimiz, hedeflediğimiz e, toz tutma, e, partikül tutma şeyini e, sağlayamadık. Fakat e, daha e, gölde içindeki konik parçadan kaynaklı e, konik içinde e, 5.42'ye yakın bir ortalama e, partikül tutuldu ortalama konik dışında ise kenarında kalan gövde ile içine koyduğumuz konik parçanın arasında kalan e, sistemde ise 28.36 mikron e, bir toz tutma kapasitesine sahip oldu e, bacada ise çok küçük miktarda yine burada da e, Konik içi, konik dışı e, aradaki ne kadar bir farklılık var? E, bu e, ilgili yaptığımız sonuçlar vardı. E, o sonuçları e, yani e, ölçtüğümüz malver e, partikül ölçüm cihazında o cihazdan kaynaklı e, paylaşamadım onları onları sunumda kaldığı için. Son olarak sadece sonuç kısmındaki şeylere değineyim ve burada bitireyim konum, sunumumu. Yapılan çalışmayla sınıflama performansını iyileştirmek adına ayırmak, kademe verimini arttırmak için geometrik parametrelerde e, farklılığa gidilerek daha çok değerleri görme durumu incelenebilir. Ne gibi? Bizim baca çapını hiç artıramadık, e, değişkenlik sağlayamadık. Ondan dolayı ona biraz daha e, değişkenlik, değişik çaplarda e, verime gidilmesi için değiştirilebilir. Daha sonra bu parametrelerden birisi baca çapı dedik. İkinci olarak da siklon boyu ve gövde uzunluk ayarlanabilir. Özellik verilerek konik içi dışı e, daha iyi sınıflandırılması boyut aralığı daha verimli hale getirilebilir. E, bir ilerleyen çalışmalarda literatüre katkı sağlamak adına. Benim için e, sunumum burada bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, olan aksaklıktan dolayı da e, affınıza sığınırım.